ವೀಕ್ಷಕರೆ ಮುದ್ರಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಇವತ್ತಿನ ಮುದ್ರಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುದ್ರಾ ರತ್ನ ಮುದ್ರಾ ಶಿರೋಮಣಿ ಗುರುಜಿ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಎಂ ಎಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಹಲವಾರು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ ಅವರು ವೇದ ವಿಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ಪುರಾತನ ಮುದ್ರಾ ಮಂತ್ರ ಯಂತ್ರತಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಔಷಧಿ ರಹಿತ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕನಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಗುರುಜಿ ಅವರು ಉಚಿತ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಾ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಜಿ ಅವರನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಣ ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬಹಳ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಹಸುಗಳು ಕೆಲವು ಟೈಮು ಹಾಲು ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಲು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಚ್ಚಲು ಊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಊತ ಅಂತಂದರೆ ಬಾವು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ರೈತರು ಹಸು ಸಾಕಿರೋರು ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾಲು ಕರೆದು ಮಾರೋ ಅಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಮಾಡೋಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಜನ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಸುಗೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಹಸು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಂಥ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅದು ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಲು ಕರೀತಾರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಐದು ಲೀಟ್ರು ಹತ್ತು ಲೀಟ್ರು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಲೀಟ್ರು ಮೂರು ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ದೋಷ ಇದೆ ಆ ದೋಷ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಸು ಕೂಡ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹಸು ಸಾಕಿದಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಸುನ ಹೊರಗಡೆ ಮೇಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜಾಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಮನೇಲೇ ಸಾಕ್ತಾರೋ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಾಕ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಸುಗಳು ವಾಯು ವಿಹಾರ ಹೋಗಬೇಕಂತೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಮೈ ಒಡ್ಡಬೇಕು ಹಸುಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೈದಾನಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮೈಕೊಂಬಂದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಥರ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂದಾಗ ಆ ಗಿಡಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಆದಾಗ ದಟ್ಟಪುಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಸುನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ
ಊತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗು ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ಲುಮೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಆವಾಗಲಿ ಹುಳು ಆಗಲಿ ಏನು ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಂತ್ರ ಸಾಧನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಸು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಾನು ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅಥವಾ ಮೇಯುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ನಾವು ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ ರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಹುಲ್ಲು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆದಾಗ ಅದು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಹಸು ಹತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಹಸು ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಾಲು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಾಕಂತೆ ಅದು ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಹಸು ಮೂರು ನ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಕೆಸಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಾವು ಹುಳುಗಳಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಂದಾಗ ಕಷ್ಟದಾಗ ಊತ ಬರ್ಬೋದು ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಕಣ್ಣು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂರನೇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ಹುಲ್ಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತಂತ ಸಾಧನ ಉಲ್ಲೇಖನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಇವತ್ತಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ವೆಟನರಿ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರೀಸನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಹಸು ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಯಾಕೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾತ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದಿದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರಿಣಿತಿ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಸಾಧನ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖನ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಗುರುಗಳೇ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮುದ್ರಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮುದ್ರಾ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಗುರುಗಳು ಇವಾಗ ಹಾಲು ಯಾಕೆ ಹಸು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾರಣಗಳು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ತಂತ್ರ ಸಾಧನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೇತ ಭೂತ ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಓಡಾಡೋದಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಸು ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಸು ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಎರಡನೇದು ಹಸು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸು ನೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕ್ತೀವೋ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಹಸು ವಾಸ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗೋಶಾಲ ಅಂತಾರೆ ಆ ಗೋಶಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು ತಂತ್ರಗಳು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹಸು ವಾಸ ಮಾಡೋ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಟಗಳು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಈ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ದೋಷಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಗುರುಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಶಾಲೆ ಇತ್ತು ಋಷಿಗಳು ಹಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಸ್ತಾ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಹಾಲನ್ನು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೊಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಈ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತಗಳು ರಾಕ್ಷಸರುಗಳು ಭೂತಗಳು ಪಿಶಾಚಿಗಳು ಹಸುನ ಹಾಗೆ ತಿಂದುಬಿಡ್ತಿತ್ತಂತೆ ರ ರಕ್ತ ಹೀರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಹಸುಗಳು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಹಸುನ ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಟಚ್ 
ಯಾರೊಬ್ಬ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನೇನು ಹಾಕೋದು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವಿಷಯ ಕೂಡ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಸೋಲ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಸೋಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೇ ಮೂರು ಕಾಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಕೀಟಗಳು ಸಣ್ಣ ಇರುವಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ದರ್ಶನ ಆಗೋದು ಉಂಟು ಆಗ ಆದಾಗ ಅದು ಕೂಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅರ್ಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಏನಾದರೂ ತಾಯಿ ಮಗುನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಹಸು ಕರು ಹಾಕಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮಗು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ದೂರ ಕಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇನೋ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನೇನೋ ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹಸು ಇತ್ತು ಅದು ಕರು ಹಾಕಿತ್ತು ಕರು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಖುಷಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕರು ನನ್ನ ಮುಂದೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸತ್ತೋಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಮಾರಿಬಿಟ್ರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ರೀಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಳುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಹಸುಗೆ ಕೆಸ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಥರ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಬರ್ತಾನೇ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಈ ಥರ ಹುಳುಗಳು ಏನಾದ್ರು ಕೆಸ್ಲು ತುಂಬ ತುಂಬಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಕೆಸ್ಲು ಮೇಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕೂತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಊದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಹುಳುಗಳು ಆ ಕೆಸ್ಲಿರೋ ಹಾಲು ಹಾಗೆ ಸಕ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ ಅದರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆ ಕೆಸ್ಲು ಊದ್ಕೋಬೋದು ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದನ್ನು ತಂತ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸುಗೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರಗಳು ತಾಕಬಾರ್ದು ಭೂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಚೇಷ್ಟೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಣಗಳು ಸುಟ್ಟಾಕಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಬಂದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಕನೇದು ಅದು ಎಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಕೂತಿರಲಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಂತ್ರ ಏನು ತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಮನಸ್ಸುಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರೋ ನಿಯತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಗೋ ಮಾತಾ ಅನ್ನೋ ಅದು ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಿದೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋ ಪಾಲನಾ ಗೋನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದು ಹಸುಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಟು ಝಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತು ಯಾಕೆ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದು ಕೂಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಚ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲನೂ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಗೋತಂತ್ರ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ರೈತರು ಅಥವಾ ರೈತರಂದರೆ ಯಾರು ಹಸು ಸಾಕಿದಾರೋ ಅವರು ಅದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಹಸುನಾರಾಗಲಿ ನಾಟಿ ಹಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಿರ್ ಜಾತಿ ಹಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಹಸು ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಾಲು ಕೊಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಚ್ಚಲು ಊತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು
ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಗೋ ಸೇವೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಹಸುನ ಯಾವಾಗ ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಬೇಕು ಕಾಲು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೇವು ಹಾಕಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಓಡಾಡಿ ಅದು ಬೇಕಾದಂಥ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದರೆ ತಲೆನೋವು ಬಂದರೆ ವಾಂತಿ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡಿಗೆ ಆಯಾ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತದು ಅದು ಗೊತ್ತು ಇಂಥ ಸೊಪ್ಪು ತಿಂದರೆ ಈ ಕಾಲ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಗಿಡ ತಿಂದರೆ ಈ ಥರ ಎಲೆ ತಿಂದರೆ ಈ ಥರ ಹುಲ್ಲು ತಿಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಿಡಬೇಕು ಮೂರನೇದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕರುಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಸುಗೆ ಕರುಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಾಲು ಕೊಡೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಹಾಲು ಕೊಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರು ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಸು ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಸು ಕರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಚ್ಚಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತೋ ಆ ಕೆಚ್ಚಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಏನಾದರೂ ಅದೇ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರಗಳ ಬಾಧೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ಕಣ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಲು ಕ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಹಾಳು ಮುಳು ಹುಳಗಳು ಕೀಟಗಳು ಕಚ್ಚಿ ಕೆಚ್ಚಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿದರೆ ಊತ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ತಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ಲು ಹಸು ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದರೆ ಹಸುಗೆ ಇದ್ದಂಥ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಕೆಚ್ಚಲು ಊತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗತ್ತಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕೆಚ್ಚಲನ್ನ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಚ್ಚಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಂ ಓಂ ಮುಂದನಿ ಶಾಹ ದುಗ್ಧಂ ಕೊರೆ ಕೊರೆ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಓಂ ಮುಂದನಿ ಶಾಹ ದುಗ್ಧಂ ಕೊರೆ ಕೊರೆ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಂತೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಓಂ ಓಂ ಮುಂದನಿ ಶಾಹ ದುಗ್ಧಂ ಕೊರೆ ಕೊರೆ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಓಂ ಮುಂದನಿ ಶಾಹ ದುಗ್ಧಂ ಕೊರೆ ಕೊರೆ ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಓಂ ಮುಂದನಿ ಶಾಹ ದುಗ್ಧಂ ಕೊರೆ ಕೊರೆ ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರನ ಕೆಸಲಿಗೆ ಮುಟ್ತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಊತ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಇದು ಟಚ್ ಥೆರಪಿ ಅಂತ ಸ್ಪರ್ಶ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಮಂತ್ರ ಮುಖೇನ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಮಂತ್ರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಓಂ ಓಂ ಮುಂದನಿ ಶಾಹ ದುಗ್ಧಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹ ಹಾಲನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಗೆ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರ ಓಂ ಮುಂದನಿ ಓಂ ಅನ್ನೋದು ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಇದು ಓಂ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಅಂದ್ರೂ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂತ್ರ ವೀರ್ಯ ಮಲ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ಅದು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಓಂ ಅಂತ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಂ ಮುಂದನಿ ಶಾಹ ದುಗ್ಧಂ ಕೊರು ಕೊರು ಸ್ವಾಹ ಅನ್ನೋ ಮಂತ್ರನ ಕೆಸ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯರ ರೀತಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಸ್ಟ್ಲು ಊದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಭಸ್ಮ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಭಸ್ಮ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಹಸುವಿನ ಬೆರಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಸ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಓತ್ರಿ ಭಸ್ಮ ಆ ಭಸ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಭಸ್ಮಕ್ಕೆ ನೂರೆಂಟು ಸಲ ಮಂತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಂ ಒಂದನಿ ಶಾಹ ದುಗ್ಧಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹ ಓಂ ಒಂದನಿ
ಹಸು ನೀರು ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಊತ ಇರಲಿ ಕೆಚ್ಚಲು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಹಸುಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಕೊಡು ಹತ್ತು ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೂಡ ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡೋಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮಗಳು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಖಂಡಿತ ಗುರುಗಳೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಸು ಯಾಕೆ ಹಾಲನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಧನ್ಯವಾದ ತಮಗೆ ಸಾಯಿರಾಮ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಗುರುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಹಾಗೂ ವಿಳಾಸ ಬರುತ್ತೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸರಳ ಜೀವನ ಇದು ಮನುಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗ